Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak, Pak Jokowi buat ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang masih menunggu Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Kalau ditanyakan saya juga mau jawab. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah memang di sini sangat lucu sekali ya Setiap kali diketahui ada pertanyaan yaitu Presiden Joko Widodo mendukung Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo Di sini menurut saya pertanyaan yang menurut saya agak aneh sekali Ini merupakan framing dari Kubu sebelah lah, yaitu Presiden Joko Widodo mendukung si A, si B, si C, dan lain sebagainya Padahal kita ketahui Presiden Joko Widodo itu mulai dari nol hingga sampai sekarang ini menjadi orang nomor satu di Indonesia itu Dari kader PDIP dan bahkan juga sampai saat ini Presiden Joko Widodo menjadi kader PDIP Nah, sudahlah di situ menurut saya jangan ditanyakan lagi Presiden Joko Widodo akan ke mana dukungannya ke Ganjar atau ke Pak Prabowo selalu itu saja yang ditanyakan yaitu teluncuk Presiden Joko Widodo ke Prabowo lah dan lain sebagainya menurut saya ini sangat aneh sekali pertanyaan seperti ini kalau dilihat dari Presiden Joko Widodo jelaslah berada di PDIP dan artinya mendukung Ganjar Pranowo tidak usah Jari telunjuk Presiden Joko Widodo mengarah kemana? Ya jelas ke Ganjar Pranowo Karena juga menjadi kader PDIP Begitu juga Gibran Gibran saat ini juga mau dideklarasikan sebagai cawapres oleh Pak Prabowo Subianto Menurut saya juga sangat susah sekali Dan menurut saya juga Gibran tidak akan mau lah yang menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto Karena Gibran menjadi wali kota Solo saja Berada di dari kader PDIP dan di sini menurut saya kalau misalkan pindah di sini masyarakat juga bisa menilainya sendiri. Dan di sini yang paling lucu lagi yaitu ditanggapi oleh Puan Maharani langsung yaitu tentang kepindahan partai oleh Gibran Raka Bumi Raka ya di Partai Golkar. Seperti ini videonya ya. Mbak, 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 Mbak. Tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. <laughs> Nah bahkan juga dijawab itu hanya isu saja nggak pindah beneran Nah di sini juga Puan Maharani bahkan juga menantang balik lah Yaitu Presiden Joko Widodo ketika ditanya soal dukungannya Kepada Ganjar atau kepada Pak Prabowo Subianto di, di, di sini Mbak Puan Maharani malah ya tanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo Ya kurang lebih seperti itu Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak, Pak Jokowi dan ke saya Jadi nanti tanya ya kalau presiden udah pulang Masih menunggu Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya Kalau ditanyakan saya juga mau jawabannya Bahkan di sini juga Mbak Puan Maharani mau tahu Kepengen tahu jawaban dari Presiden Joko Widodo Yaitu mau mendukung Prabowo atau mendukung Ganjar Pranowo Menurut saya di sini sudah Clear sudah fix, tidak perlu diragukan lagi karena Presiden Joko Widodo itu masih kader PDIP kecuali Presiden Joko Widodo saat ini pindah di Golkar atau di mana menurut saya itu baru bisa diklarifikasi lah. Ini mau mendukung siapa? Si A, si B dan si C dan lain sebagainya. Tetapi di sini jelas Presiden Joko Widodo masih kader PDIP. Dia mulai nol hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia itu juga sebagai kader PDIP. Jadi di sini itu tidak usah perlu ditanyakan lagi arah dukungan Presiden Joko Widodo ke Ganjar atau ke Pak Prabowo menurut saya juga sangat lucu sekali di sini nah di sini bahkan juga ada berita yaitu jika Gibran jadi cawapres Prabowo berarti Jokowi menantang Megawati perang terbuka Ya memang kondisi perpolitikan sekarang ini memang ke arah seperti itu ya. Bahkan juga di sini ada skenario yang membuat Presiden Joko Widodo ya kelihatan terpecah lah di sini. Kelihatan yaitu dibuat seolah-olah Presiden Joko Widodo tidak dekat dengan Megawati, berseteru, menantang dan lain sebagainya. Menurut saya di sini Presiden Joko Widodo ya tetap Presiden Joko Widodo menurut saya juga akan tegak lurus terhadap partai PDIP dan ketua umum PDIP menurut saya seperti itu menurut saya pribadi tetapi framing-framing saat ini memang 
seolah-olah Presiden Joko Widodo menun, menantang perang terbuka kepada Megawati. Tetapi menurut saya tidak demikian ya. Ya kita tunggu sajalah. Memang cawapres dari Pak Prabowo Subianto sangat menentukan lah arah dukungan dari Gibran dan Presiden Joko Widodo di sini ya. Semoga saja itu tidak terjadi. Kalau misalkan terjadi, wow wow wow. Apalagi juga pada waktu lalu ketika sudah mendeklarasikan Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, Mbak Puan Maharani juga mengomentari isu tentang kepindahan partai dari Gibran Raka Bumi Raka dan langsung dijawab dengan tegas itu masih isu dan tidak ada yang pindah partai lah kurang lebih seperti itu. Di sini apabila wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka resmi dideklarasikan sebagai bakal cawapres mendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, maka Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan perang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bayangkan Ibu Megawati itu sosok perempuan, tapi kalau dibeginikan ya menurut saya sangat Aduh gimana ya Apalagi juga dari PDIP itu Melahirkan kader-kader yang sangat keren sekali Terbukti saja Gibran Walaupun barusan melenggang ke dunia politik itu pun Bahkan dari Gerindra pun melirik Yaitu melirik untuk dijadikan cawapres Itu terbukti kan Pengkaderan dari PDIP sangat bagus-bagus sekali Pasalnya PDIP yang menjadi tempat bernaung Jokowi Telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres Adapun cawapres pendamping Ganjar yang akan diumumkan PDIP adalah Pak Mahfud M Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin Saya melihat kalau Gibran deklarasi cawapresnya Prabowo Ini kelihatan Jokowi ngajak perang terbuka dengan Megawati kata Ujang Menurutnya Pilpres 2024 merupakan ajang pertarungan Jokowi dengan Megawati Ya memang sepertinya sudah seperti itu ya Pilpres kali ini kelihatannya perang antara Jokowi dengan Megawati Kata Ujang Wah meskipun kata Ujang perang terbuka tersebut tidak baik bagi Jokowi di mata publik sebab mantan wali kota Solo itu bisa menjadi seperti saat ini sedikit banyaknya berkat jasa partai yang dipimpin Megawati ya jelaslah berkat jasa dari partai lah di sini kalau tidak dipilih oleh Ibu Megawati pasti juga Presiden Joko Widodo tidak akan menjadi presiden kurang lebih seperti itulah nah dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Puan tolong tanyakan ke Pak Jokowi masih dukung Ganjar atau tidak di sini tanda kutip pertanyaan ini didapatkan dari wartawan dan Puan Maharani menantang balik di sini untuk menanyakan ke Pak Jokowi yaitu masih dukung Ganjar atau tidak sebab Puan Maharani juga penasaran dari jawaban Presiden Joko Widodo di sini dari Ratu Bagus tetap dukung G penasaran PDIP nggak punya grup WA kayaknya dia dari Rian WE tanya sendiri nggak bisa ya Bu di sini dari Sunshine Ya tanya sendirilah, Dera Oyi, maaf ndak dulu saya sibuk. Lah lu yang punya WA-nya gimana sih nyuruh-nyuruh, nyimak sembari, ngopi plus garu-garu kurap. Jenengan kan punya nomor WA-nya toh bu. Waduh, punya HP minimal dipakai buat WA sendirilah. Nah, apalagi juga kebetulan ya. Kebetulan ketika deklarasikan Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, kebetulan juga di situ Presiden Joko Widodo tidak hadir di acara deklarasi dan saat ini juga masih kunjungan kerja di Beijing. Dan bahkan juga secara kebetulan Gibran tidak hadir juga di dalam acara deklarasi cawapres dari Ganjar Pranowo yaitu Pak Mahfud MD. Nah, di sini memang membuat penasaran ya, apalagi juga polemik pilpres di sini, apalagi ketika MK yaitu mengabulkan gugatan usia capres dan cawapres di sini sangat-sangat tercium ya tercium bau yang menusuk dan menurut saya juga ada yang aneh dari bau tersebut ya semoga saja tidak terbukti dan juga ditolak lah oleh Gibran sebagai cawapres dari Pak Prabowo atau yang lainnya ya semoga sajalah apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan lancar berjalan dengan aman dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil